வணக்கம் புதுகை செய்திகளுக்காக பாலசுப்ரமணியன் தலைப்புச் செய்திகள் உலக அளவில் மிகப்பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ள கோவிட் வைரஸ் பாதிப்பை ஒருங்கிணைந்து எதிர்கொள்வது குறித்து சார்க் நாடுகளின் தலைவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் இன்று ஆலோசனை நாட்டில் இதுவரை நூற்றி ஏழு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இத்தாலி ஈரான் நாடுகளில் சிக்கியிருந்த நானூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு இந்தியர்கள் தாய்நாட்டுக்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் கோவிட் வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அறிவித்துள்ளார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு அறுபது கோடி ரூபாய் உடனடியாக வழங்க உத்தரவு வழிபடுவோர் கூட்டமின்றி ஈஸ்டர் பண்டிகையை கொண்டாடுமாறு கோப்பாண்டவர் தலைமையிடமான வாடிகன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது அமெரிக்கா ஈரான் மீது விதித்துள்ள தடைகளை பின்பற்ற வேண்டாம் என்று உலக நாடுகளை ஈரான் அதிபர் கசன் ருகானி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் விரிவான செய்திகள் கோவிட் பாதிப்பை ஒருங்கிணைந்து எதிர்கொள்வது மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து சார்க் நாடுகளின் தலைவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மாலை காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் இந்த ஆலோசனையின் போது பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட சார்க் அமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகள் பங்கேற்பதற்கு இசைவு தெரிவித்துள்ளன இதுகுறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி டுவிட்டரில் விடுத்த அழைப்பை சார்க் நாடுகள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளன இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இலங்கை பூட்டான் நேபாள் மாலத்தீவு உள்ளிட்ட தெற்காசிய நாடுகள் இணைந்து கோவிட் பாதிப்பால் எழுந்துள்ள சூழலை முறியடிக்க யுக்தி அமைத்து செயலாற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி டுவிட்டரில் ஏற்கனவே கேட்டுக் கொண்டிருந்தார் இதற்கு சார்க் நாடுகளின் தலைவர்கள் ஆதரவு தெரிவித்ததுடன் பிரதமரின் அழைப்பை வரவேற்றிருந்தனர் இதையடுத்து அந்த நாடுகளின் தலைவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் இதற்கிடையே கொரோனா வைரஸை தடுக்க சுகாதாரத்துறை அறிவுரைகளுக்கு ஏற்றவாறு பொதுமக்கள் செயல்பட வேண்டும் என பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் குறிப்பாக வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளவர்கள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வழங்கியுள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என பிரதமர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் வலியுறுத்தியுள்ளார் காய்ச்சல் இருமல் உள்ளிட்ட அறிகுறிகள் உள்ளவர்கள் வெளிச்சமான காற்று வசதி அதிகம் இருக்கக்கூடிய அறைகளில் தங்கியிருக்க வேண்டும் என்றும் தாங்கள் அதிகம் விரும்புவோரை பாதுகாக்கவே தனிமையில் இருப்பதை உணர்ந்து அதற்கேற்றவாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீரின் அப்னி கட்சி தலைவர் அல்தாப் புகாரி தலைமையிலான இருபத்தி நான்கு உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழுவை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று புதுதில்லியில் சந்தித்து பேசினார் ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்திற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் அளிக்கப்படும் என்றும் ஜம்மு காஷ்மீரை உலகம் முழுவதும் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக எழுந்துள்ள கோவிட் நோய் தாக்கம் இந்தியாவிலும் மெதுவாக பரவத் தொடங்கியுள்ளது இந்தியாவில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் நூற்றி ஏழு பேர் இந்த வைரஸ் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட தொடர் கண்காணிப்பில் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது சீனாவில் தொடங்கிய கோவிட் வைரஸ் தாக்கம் இந்தியாவிலும் எட்டி பார்த்துள்ளது இந்தியாவில் இதுவரை கோவிட் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்று ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இவர்களில் பதினேழு பேர் வெளிநாட்டவர்கள் என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த நோய் தொற்று காரணமாக கர்நாடகாவில் ஒருவரும் தில்லியில் ஒருவரும் உயிரிழந்துள்ளனர் இதையடுத்து கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை தேசிய பேரிடராக மத்திய அரசு அறிவித்தது அரசின் பேரிடர் மீட்பு நிதியிலிருந்து இந்த பாதிப்பை எதிர்கொள்வதற்கு தேவையான நிதி உதவியை வழங்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இந்த சூழலில் உள்துறை அமைச்சகம் மாநில தலைமை செயலாளர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் வைரஸ் தாக்குதலை எதிர்கொள்வதற்கு தேவையான உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு மாநில அரசு மற்றும் மத்திய அரசின் பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்து தேவையான நிதியுதவியை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு குறிப்பிட்டுள்ளது தேசிய சுகாதார அமைப்பின் சார்பில் கோவிட் வைரஸ் பரிசோதனை முகாம்கள் அமைக்கவும் மாநில அளவில் நிர்வாகக் குழுவை அமைத்து இறுதி செய்யவும் உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது 
இதற்கிடையே நாடு முழுவதும் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் பரவியிருப்பது தொடர்பான தகவல்கள் குறித்து மத்திய அமைச்சரவை செயலாளர் ராஜீவ் கௌபா அனைத்து மாநிலங்களின் தலைமை செயலாளர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் விரிவான ஆலோசனை நடத்தினார் மாநில அரசுகள் எடுத்துள்ள முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் குறித்து அப்போது அவர் கேட்டறிந்தார் போதிய அளவில் மருத்துவமனைகளில் தனிமைப்படுத்தப்படும் வார்டுகள் இருப்பதை சம்பந்தப்பட்ட அரசுகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் இந்தியாவில் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பதினேழு பேர் வெளிநாட்டவர்கள் என்று தெரிய வந்துள்ளது அதிகபட்சமாக கேரளாவில் பத்தொன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய அரசின் சுகாதாரத்துறை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது கோவிட் பத்தொன்பது பாதித்துள்ள இத்தாலியில் சிக்கியுள்ள இருநூற்று பதினெட்டு இந்தியர்கள் இன்று இந்தியா வந்து சேர்ந்தனர் இதனை தெரிவித்த வெளியுறவு இணையமைச்சர் முரளிதரன் இவர்கள் அனைவரும் பதினான்கு நாட்களுக்கு தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கும் அமைப்புகளில் வைக்கப்படுவார்கள் என்று கூறினார் இதேபோல கொரோனா வைரஸ் பாதித்துள்ள ஈரானிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்ட இருநூற்று முப்பத்து நான்கு இந்தியர்கள் இன்று காலை புதுதில்லி வந்தடைந்தனர் இவர்கள் அனைவரும் இந்திய ராணுவம் ஜெய்சல்மார் நகரில் அமைத்துள்ள உடல்நல மையத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வைக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுவதாக ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது இந்த நடவடிக்கைக்கு ஒத்துழைப்பு அளித்த ஈரான் அதிகாரிகளுக்கும் இதில் ஈடுபட்ட இந்திய குழுவினருக்கும் வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே கொச்சியிலிருந்து துபாய் நோக்கி புறப்பட்ட விமானம் ஒன்றிலிருந்த இருநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பயணியரும் அந்த விமானம் புறப்படுவதற்கு சற்று முன்னர் கீழே இறக்கிவிடப்பட்டனர் இந்த பயணிகளில் ஒருவராக இருந்த இங்கிலாந்து நாட்டவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக கொச்சியில் அதிகார வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன கேரள மாநிலம் மூணாறில் சுற்றுலாவுக்காக வந்த பத்தொன்பது பேர் கொண்ட குழுவில் இந்த பயணியும் ஒருவர் என்றும் அவர் நோய் தொற்றுக்காக கண்காணிக்கப்பட்டு வந்தார் என்றும் கொச்சி சர்வதேச விமான நிலைய செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்தார் நோய் தொற்று பரவாமல் இருப்பதற்காக பாகிஸ்தானுடனான சர்வதேச எல்லை வழியாக பயணியர் வருவது இன்று நள்ளிரவு முதல் நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது பங்களாதேஷ் நேபாளம் பூட்டான் மியான்மர் நாடுகளுடனான எல்லைப் பகுதியிலும் பயணியர் வருகை நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த எல்லைகள் வெளியாக வரும் தூதரக அதிகாரிகள் ஐநா பணியாளர்கள் ஆகியோர் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பின் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல கருதார்பூர் வெளிப்பாதையில் யாத்திரீகர்கள் போக்குவரத்தும் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக உள்துறை அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்தார் இந்த பாதை வழியாக யாத்திரீகர்களின் போக்குவரத்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பது தொடர்பாக எல்லை பாதுகாப்பு படை அதிகாரிகள் பாகிஸ்தான் ரேஞ்சர் படையினருடன் சந்திப்பு கூட்டத்தை நடத்தி தகவல் தெரிவிப்பார்கள் என்று பஞ்சாப் குர்தாஸ்பூர் ஒருங்கிணைந்த சோதனை சாவடியில் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் இந்த பயணம் மேற்கொள்ள பதிவு செய்திருந்த யாத்திரிகர்களுக்கும் இதுகுறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் தற்போது உலகளாவிய நோய் தொற்றாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கோவிட் பாதிப்பு தமிழ்நாட்டில் இல்லை என்ற போதிலும் இந்த தொற்று அண்டை மாநிலங்களிலிருந்து பரவாமல் தடுக்க பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் தமிழ்நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விரிவான அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள இந்த அறிக்கையில் வெளிநாட்டில் வாழும் இந்தியர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு திரும்பும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் தேவைக்கேற்ப உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் வழிமுறைகளின்படி பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தி கண்காணிக்க தேவையான வசதிகள் அந்தந்த விமான நிலையங்களின் அருகிலேயே ஏற்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் மாநில எல்லைப் பகுதிகளில் நோய் கண்காணிப்பு மற்றும் தூய்மைப்படுத்தும் பணிகளை போர்க்கால அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வருவாய் காவல் போக்குவரத்து சுகாதாரத்துறை அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மழலையர்கள் பள்ளிகள் தொடக்கப் பள்ளிகளுக்கு இம்மாதம் இறுதி வரை விடுமுறை அளிக்கப்படும் பிற மாநில எல்லையோரப் பகுதிகளில் உள்ள திரையரங்குகள் வணிக வளாகங்கள் ஆகியனவும் இம்மாத இறுதி வரை மூடப்படும் 
கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட முதலமைச்சர் மாநில பேரிடர் நிதியிலிருந்து மொத்தம் அறுபது கோடி ரூபாய் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இதில் முப்பது கோடி ரூபாய் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறைக்கு மட்டும் வழங்கப்பட உள்ளது திரையரங்குகள் வணிக வளாகங்கள் வழிபாட்டுத் தலங்கள் ஆகியவற்றில் தூய்மைப்படுத்தும் பணிகளில் தனி அலுவலர்களை நியமித்து தீவிரமாக மேற்கொள்ளவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது குறித்த விழிப்புணர்வு மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை வழிபாட்டுத் தலங்கள் உட்பட அனைத்து பொது இடங்களிலும் மேற்கொள்ள சுகாதாரத்துறை மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக கண்காணிக்க மாவட்ட ஆட்சியர்களும் மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர்களுக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு அறிவுறுத்தலின்படி நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தேசிய பேரிடர் மீட்பு நிதியிலிருந்தும் தேசிய நலவாழ்வு குழும நிதியிலிருந்தும் உடனடியாக மேற்கொள்வதற்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது நோய் தடுப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்க வருவாய் நிர்வாக ஆணையருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது மாவட்ட அளவில் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த அறிக்கைகள் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் வருவாய் நிர்வாக ஆணையருக்கு தினந்தோறும் அனுப்ப வேண்டும் என்றும் அவற்றை தொகுத்து சுகாதார அமைச்சருக்கும் முதலமைச்சருக்கும் தினசரி அறிக்கை அனுப்ப வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஊடகங்களுக்கு உடனுக்குடன் தெரிவிக்க சுகாதாரத்துறை அமைச்சருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இது தவிர முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டிய அறிவுரைகளையும் முதலமைச்சர் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸால் பாதிப்படைந்தோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக இத்தாலியில் அதிக அளவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது உலக சுகாதார அமைப்பு இந்த வைரஸ் தொற்றுவை உலகளாவிய பேரிடராக அறிவித்துள்ளது வழிபடுவோர் கூட்டமின்றி ஈஸ்டர் பண்டிகையை கொண்டாடுமாறு போப்பாண்டவர் தலைமையிடமான வாடிகன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது கொடூர தொற்று உலக நாடுகளை உலுக்கி வருகிறது இத்தாலியில் நேற்று மட்டும் மூன்றாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் உலக அளவில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்து ஓராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சீனாவில் ஆயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் இருபத்தோராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் நூற்று முப்பத்தி ஏழு நாடுகளுக்கும் பரவியுள்ள கொரோனா வைரஸ் காரணமாக உயிரிழப்பு ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது இத்தாலியைத் தொடர்ந்து ஸ்பெயின் நாட்டிலும் மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் மருந்து மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் தேவைக்காக மட்டுமே வெளியே வருமாறு ஸ்பெயின் பிரதமர் பெட்ரோ ஜான்சஸ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஸ்பெயின் நாட்டில் பதினைந்து நாள் அவசர நிலைமையை அந்நாட்டு அரசு பிரகடனம் செய்துள்ளது வேலைக்கு போவதற்கு மருத்துவ வசதி பெறுவதற்கு உணவுப் பொருள் வாங்குவது தவிர எவரும் வெளியே வரக்கூடாது என தடை செய்யப்பட்டுள்ளது அந்நாட்டு பிரதமர் புட்ரோ சான்சோசின் துணைவியாருக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஸ்பெயினில் ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இந்த தொற்றால் பாதிப்படைந்துள்ளனர் சிங்கப்பூரில் புதிதாக பன்னிரண்டு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது இதையடுத்து அந்நாட்டில் மொத்தம் இருநூற்று பன்னிரண்டு பேருக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது இவற்றில் நூற்று பேர் முழுவதும் குணமடைந்து விட்டதாகவும் பதினான்கு பேரின் நிலைமை மோசமாக உள்ளதாகவும் மூன்று பேரின் உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் பிரிட்டன் அயர்லாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு செல்ல அமெரிக்கா தடை விதித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் அமெரிக்காவில் ஐம்பத்தைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ள சூழலில் அது தொடர்பான நிலைமை குறித்து அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் ஆலோசனை நடத்திய பின்னர் இந்த தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது இதற்கிடையே அதிபர் டிரம்புக்கு நடத்தப்பட்ட பரிசோதனையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று இல்லை என தெரிய வந்துள்ளது இங்கிலாந்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் பத்து பேர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றினால் உயிரிழந்தனர் இதனையும் சேர்த்து அந்த நாட்டில் இந்த நோய்க்கு உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது இங்கிலாந்தில் சுமார் முப்பத்தி எட்டாயிரம் பேருக்கு நடத்தப்பட்ட சோதனையில் ஆயிரத்து நூற்று நாற்பது பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இஸ்ரேல் நாட்டில் அனைத்து ஹோட்டல்கள் வணிக மையங்கள் மூடப்படுவதாக அந்நாட்டு பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு அறிவித்துள்ளார் அங்கு நூற்று பேருக்கு இந்நோய் தொற்று பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனிடையே பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகர் மணிலாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை தடுக்கும் வகையில் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது சிலி நாட்டின் சான்டியாகோ நகரில் இரண்டு கப்பல்களில் பயணம் செய்யும் ஆயிரத்து முன்னூறு பயணிகளும் தீவிர பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இரானி கோப்பை கிரிக்கெட் உட்பட உள்நாட்டில் நடைபெறும் அனைத்து கிரிக்கெட் போட்டிகளையும் அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை நிறுத்தி வைப்பதாக இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் கூறியுள்ளது 
கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று பரவி வருவதன் எதிரொலியாக மார்ச் பதினெட்டாம் தேதி தொடங்கவிருந்த ராணிக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகள் மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஒருநாள் போட்டி பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்டோருக்கான இருபது ஒவர் கிரிக்கெட் லீக் போட்டிகள் ஆகிய அனைத்து போட்டிகளும் நடைபெறாது என்று பிசிசிஐ வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவிக்கிறது இந்த ஆண்டுக்கான ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டிகள் குறைக்கப்பட்ட அளவில் நடைபெறும் என்று இந்திய கிரிக்கெட் வாரிய தலைவர் சவுரவ் கங்குலி அறிவித்துள்ளார் கோவிட் நோய் தொற்று காரணமாக இம்மாதம் இருபத்தொன்பதாம் தேதி தொடங்குவதாக இருந்த இந்த போட்டிகள் ஏப்ரல் பதினைந்தாம் தேதி தொடங்கும் என்று அவர் அறிவித்துள்ளார் உலகெங்கும் கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று பெறியுள்ள நிலையில் பயணிகள் பலர் தங்களது பயணங்களை ரத்து செய்து வருவதை அடுத்து இந்திய பயண தொழில்துறை பின்னடைவை எதிர்நோக்கியுள்ளது இந்த தாக்கம் உள்நாட்டு பயணங்களிலும் எதிரொலித்துள்ளது கடந்த மூன்று மாதங்களில் சர்வதேச பயணங்கள் மட்டுமின்றி உள்நாட்டு பயணங்களும் பெரிய அளவில் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாக சுற்றுலாத்துறையில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் தெரிவித்தன இம்மாதம் முதல் வாரத்தில் சர்வதேச பயணங்களில் ஐம்பது சதவீதம் குறைந்து போனதாகவும் உள்நாட்டு பயணங்களும் பெரிய அளவில் குறைந்தது என்றும் அந்த நிறுவனங்கள் தெரிவித்தன மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஜம்மு காஷ்மீரின் அப்னி கட்சித் தலைவர் அல்தாப் புகாரி தலைமையிலான குழுவினருடன் நடைபெறும் கூட்டத்திற்கு தலைமையேற்கிறார் இந்த கூட்டத்தில் செயலாளர் ஏ கே பல்வா மற்றும் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்கின்றனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜம்மு காஷ்மீரின் அப்னி கட்சித் தலைவர் அல்தாப் புகாரி தலைமையிலான இருபத்தி நான்கு உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழுவை ஏற்கனவே நேற்று புதுதில்லியில் சந்தித்து பேசியுள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்திற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் அளிக்கப்படும் என்றும் ஜம்மு காஷ்மீரை வேகமான வளர்ச்சிப் பாதையில் கொண்டு செல்ல நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் பிரதமர் அப்போது அவர்களிடம் உறுதியளித்தார் ஜம்மு காஷ்மீரின் மேம்பாட்டிற்கு அங்குள்ள இளைஞர்கள் உந்து சக்தியாக இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர் அவர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என்றார் இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த ஜம்மு காஷ்மீரின் வளர்ச்சி உறுதி செய்யப்படும் என்று அந்த குழுவினரிடம் பிரதமர் உறுதிபட கூறினார் தொன்மையான நினைவு சின்னங்களை மறுவரைவு செய்து சீரமைக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது நினைவுச் சின்னங்களின் வரலாற்று பூர்வ முக்கியத்துவத்தின் அடிப்படையில் மத்திய அரசால் பாதுகாக்கப்பட்டவையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நினைவுச் சின்னங்கள் குறித்த கொள்கையை அரசு மறு ஆய்வு செய்ய உள்ளதாக மத்திய பண்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் பட்டேல் தெரிவித்தார் மிக பல ஆண்டுகளாக தொன்மையான நினைவுச் சின்னங்கள் மற்றும் தொல்லியல் ஆய்விடங்கள் சட்டம் இந்த சின்னங்களின் அருகில் உள்ள பகுதிகளில் மேம்பாட்டுப் பணிகளை தடை செய்து வந்துள்ளது என்றும் இதனையடுத்து அரசு இந்த சட்டத்தில் திருத்தங்களை கொண்டுவர இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் தாஜ்மஹாலை உதாரணமாக குறிப்பிட்ட அமைச்சர் இது இறந்தவர்களின் நினைவுச் சின்னம் என்பதால் இதற்கருகே ஐநூறு மீட்டர் தொலைவில் எந்தவொரு கட்டிடமும் இருக்கக்கூடாது என்ற தடை நியாயமற்றது என்று கூறினார் செல்போன்களுக்கான சரக்கு மற்றும் சேவை வரி பனிரெண்டு சதவீதத்திலிருந்து பதினெட்டு சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது புதுதில்லியில் நேற்று நடைபெற்ற முப்பத்தி ஒன்பதாவது சரக்கு மற்றும் சேவை வரி கவுன்சில் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இதனை தெரிவித்தார் மேலும் விமானங்களின் பராமரிப்பு பழுதுநீக்க சேவைகள் ஆகியவற்றுக்கான ஜிஎஸ்டி வரி பனிரெண்டு சதவீதத்திலிருந்து ஐந்து சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் கைகள் மற்றும் இயந்திரங்களினால் தயாரிக்கப்படும் தீக்குச்சிகளுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி பனிரெண்டு சதவீதமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் கூறினார் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நிதியாண்டுகளில் இரண்டு கோடிக்கும் குறைவான வருவாய் உள்ளவர்களுக்கு தாமதமாக ஜிஎஸ்டி கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்கான அபராத கட்டணம் ரத்து செய்யப்படுவதாக அவர் கூறினார் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் கடைசி மூன்று மாத காலத்தில் பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்று கோடி ரூபாய் இழப்பை அடைந்திருப்பதாக எஸ் வங்கி அறிவித்திருக்கிறது இந்த வங்கியின் ஆவணங்களில் உள்ள செயல்படாத சொத்துக்கள் அதிக அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது முதலீட்டு இருப்புகள் மிகவும் குறைந்து போனது ஆகியன இந்த இழப்புக்கு காரணம் என்று வங்கியின் அறிக்கை கூறுகிறது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி நிலவரப்படி இந்த வங்கியின் செயல்படாத சொத்துக்கள் அளவு நாற்பதாயிரத்து எழுநூற்று ஒன்பது கோடி ரூபாயாக உயர்ந்தது என்றும் இது மொத்த சொத்துக்கள் மதிப்பில் பதினெட்டு புள்ளி எட்டு ஏழு சதவீதம் என்றும் அறிக்கை கூறுகிறது எஸ் வங்கியின் நிர்வாக வாரியத்தை தற்காலிகமாக நீக்கி வைத்துள்ள மத்திய அரசு ரிசர்வ் வங்கி மூலம் இந்த வங்கியின் நிர்வாகியாக பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் முன்னாள் முதன்மை நிதி அலுவலர் பிரசாந்த் குமாரை நியமித்துள்ளது
மத்திய பிரதேச சட்டப்பேரவையில் நாளை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்திட மாநில ஆளுநர் லால்ஜி டாண்டன் முதலமைச்சர் கமல்நாத்தை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நாளை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் உரையோடு மத்திய பிரதேச சட்டப்பேரவையில் தொடங்கவிருந்த நிலையில் முதலமைச்சர் கமல்நாத்துக்கு ஆளுநர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்திட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் முன்னதாக பிஜேபி தலைவர்கள் கோபால் பார்கவா முன்னாள் முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் ஆகியோர் ஆளுநரை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் கோவையில் அமைதி நிலவிட வேண்டும் என்று பிஜேபி மாநில தலைவர் எல் முருகன் கூறியுள்ளார் கோவை விமான நிலையத்தில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வன்முறை சம்பவங்களில் ஈடுபடுவோர் மீது காவல்துறையினர் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் திமுக பொதுக்குழு கூட்டம் இம்மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அக்கட்சியின் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னையில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெறும் நாள் அன்று திமுகவின் பொதுச் செயலாளர் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளதாகவும் அக்கட்சி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் நமஸ்தே லக்னோ என்ற பிரச்சார இயக்கத்தை காவல்துறை ஆணையர் சுஜித் பாண்டே தொடங்கி வைத்துள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது நோய் பரவி வருவதை தடுக்கும் விதமாக ஒருவருக்கு ஒருவர் கை குலுக்குவதை தவிர்த்து வணக்கம் செலுத்தும் விதமாக இந்த நமஸ்தே லக்னோ பிரச்சார இயக்கத்தை தொடங்கியுள்ளனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி மற்றும் கர்நாடக அரசு உட்பட பலர் இதே போல ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்கும் போது நமஸ்தே கூறிட அறிவுறுத்தியுள்ளனர் ஆந்திர பிரதேசத்தில் நடைபெறவிருந்த உள்ளாட்சித் தேர்தல்கள் ஆறு வாரங்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று பரவி வருவதன் எதிரொலியாக இந்த முடிவு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் மாநிலம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிய பிறகு உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறும் தேதிகள் குறித்து இறுதி முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்றும் அம்மாநில தேர்தல் ஆணையர் ரமேஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தில் அனந்தநாக் மாவட்டத்தில் நான்கு தீவிரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் தெற்கு காஷ்மீரில் தியால்கம் பகுதியில் ராணுவ வீரர் இன்று காலை பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது தீவிரவாதிகளின் ஊடுருவல் குறித்த தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டதாகவும் பின்னர் அப்பகுதியில் வீரர்கள் தீவிரவாதிகளை சுட்டு வீழ்த்தியதாகவும் காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலம் டார்ஜிலிங் பகுதியில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதால் ஐந்து வயது சிறுவன் உட்பட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் வீடுகளுக்கு இடையே சென்று கொண்டிருந்த நீர் குழாய்களில் ஏற்பட்ட கசிவு காரணமாக நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாயை மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியும் குர்காலாந்து நிர்வாக பகுதி தலைவர் அனித் தாபா தலா ஒரு லட்சம் ரூபாயும் நிவாரணத் தொகையாக அறிவித்துள்ளார் சத்தீஷ்கட் மாநிலம் ராஜ்நாத் கோவன் மாவட்ட காவல்துறையினருடன் நக்சல் தீவிரவாத தம்பதியினர் சரணடைந்தனர் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு நக்சல் அமைப்பில் இணைந்த இவர்கள் அங்கு பழங்குடியினர் சுரண்டப்படுவதால் ஏற்பட்ட அதிருப்தியில் தற்போது காவல்துறையினருடன் சரணடைந்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் பிரதமரின் வீட்டு வசதி திட்டம் முனைப்புடன் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அதுகுறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பு வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் வாழும் வீடற்ற நலிவடைந்தவர்களுக்கு பாதுகாப்பான வீடு ஏற்படுத்தி தரும் உன்னத திட்டம்தான் பிரதான் மந்திரி அவாஸ் யோஜனா என்றழைக்கப்படும் பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதி திட்டமாகும் நீலகிரி மலை மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடர்பாடுகளிடையே இத்திட்டம் மக்களின் ஈடுபாட்டுடன் முனைப்புடன் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இத்திட்டத்தின் கீழ் சமுதாய பொருளாதார கணக்கெடுப்பின்படி ஆயிரத்து நானூற்று பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு வீடுகள் கட்ட ஆணைகள் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி இன்னசென்ட் திவ்யா கூறுகிறார் பழங்குடியினர் வசிக்கும் பகுதிகளில் இந்த மாதிரி வளர்ச்சி பணிகளை வந்து மேற்கொள்ளலாம் அதன் அடிப்படையில் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு வீடுகள் இந்த கூடலூர் ஜென்மம் பகுதியில் மட்டுமே பழங்குடியினர்களுக்காக நம்ம கட்டிகிட்டு இருக்கோம் அது எல்லாமே இந்த பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆவாஸ் யோஜனா மூலமாக தான் நம்ம அந்த பணிகள் எல்லாம் வந்து செய்துட்ருக்கிறோம் நிறைய இடங்களில் பணி நிறைவடைந்திருக்குது இன்னும் சில இடங்களில் பணி நடைபெற்று வருகிறது ஆனால் அது ரொம்ப உபயோகமான ஒரு திட்டம் இத்திட்டத்தின் கீழ் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலானோர் 
பழங்குடியினர் மற்றும் ஆதி திராவிடர் வகுப்பை சார்ந்தவர்கள் என்றும் அவர் கூறுகிறார் இது வந்து குறிப்பாக எல்லா பழங்குடியினர் பகுதிகள் எஸ்சிகள் வசிக்கும் பகுதிகள் மற்றும் மற்ற இதர வகுப்பினர் வசிக்கும் பகுதிகளில் நிறைய கொடுத்துருக்குறோம் குறிப்பாக வந்து சில ஏரியாஸ் சேச்சுரேட் பண்ணுற விதமாக தேவர்ஷோலா டவுன் பஞ்சாயத்தில் மட்டுமே அறுநூற்றி எண்பத்தாறு வீடுகள் கட்டுறதுக்கான ஆணைகள் வழங்கப்பட்டிருக்குது ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் தலா இரண்டு லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் அரசு ஒதுக்கியுள்ள போதிலும் மலை மாவட்டமாக இருப்பதால் அனைத்து கட்டுமானப் பொருட்களும் சமவெளி பிரதேசங்களிலிருந்து எடுத்து வர வேண்டியிருப்பதால் நேரிடும் கூடுதல் செலவுகள் தொழில்துறையினரின் சமுதாய பங்களிப்பு மற்றும் வங்கிக் கடன் மூலம் ஈடுகட்டப்பட்டு வீடுகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன குறிப்பாக கூடலூர் பகுதியில் ஜென்மம் நில பிரச்சினை தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் இருந்த போதிலும் மாவட்ட நிர்வாகம் சிறப்பு அனுமதி பெற்று நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பழங்குடியின மக்களுக்கு தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறு வீடுகள் கட்டித்தரப்பட்டுள்ளதால் இத்திட்டம் மிகவும் பயனுள்ள திட்டமாக திகழ்கிறது இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனடைந்த பயனாளிகள் பேசும்போது எங்கள் பழைய வீட்டில் இருந்தாங்க பழைய வீட்டெல்லாம் ரொம்ப இடிஞ்சிருச்சு மனையில் ஒடுக்கும் அதனால எங்களுக்கு இந்த மோடி திட்டத்தில் வீடு கட்டிக்கிங்கன்னு சொன்னாங்க அதனால தான் இப்போ வீடு கட்டிட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் இது அவங்க செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னா வீட்டுக்கான அவங்களுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாங்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி பொதிகை செய்திகளுக்காக மயில்வாகனன் உதகமண்டலம் அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் அமெரிக்கா ஈரான் மீது விதித்துள்ள தடைகளை பின்பற்ற வேண்டாம் என்று உலக நாடுகளை ஈரான் அதிபர் ஹசன் ரொஹானி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கோவிட் நோயை அனைத்து நாடுகளும் ஒருங்கிணைந்து தடுக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து உலக நாட்டு தலைவர்களுக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் எந்தவொரு நாடும் தனியாக இந்த பிரச்சினையை எதிர்கொள்ள முடியாது என்றும் சர்வதேச நிதி சந்தைகள் மற்றும் தேவையான பொருட்களை விநியோகிப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழல் உள்ளதாகவும் அதிபர் ஹசன் ரொஹானி எழுதியுள்ள கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஈரானின் பத்திரிகை ஒன்று செய்தி வெளியிட்டுள்ளது ஈரானில் இதுவரை பனிரெண்டாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்து ஒன்பது பேர் கோவிட் பத்தொன்பது நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு அறுநூற்று பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஈரானில் பயணம் மேற்கொண்ட உலக சுகாதார அமைப்பின் அவசரகால இயக்குநர் ரிச்சர்ட் பிரென்னன் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நோய் பாதிப்பு தீவிரமாக உள்ளதாகவும் ஈரான் அரசு மேற்கொண்டுள்ள முழுமையான ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகள் பாராட்டுதலுக்குரியது என்று கூறியுள்ளார் ஈரான் மீது அமெரிக்கா விதித்துள்ள தடைகள் காரணமாக அந்நாட்டில் மருந்து பொருட்களுக்கு பெரிய பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது இதுபோன்ற மனிதாபிமான காரணங்களுக்காக தடைகளை அகற்றுமாறு பல முறை விடுத்த வேண்டுகோளை அமெரிக்கா ஏற்காதது வருத்தத்தக்கது என்று ஈரான் தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்காவில் அறுபது நாட்களுக்கு இலவச இணையதள வசதி வழங்கப்படும் என்று அந்நாட்டின் இணையதள சேவை நிறுவனங்கள் கூறியுள்ளன அமெரிக்காவின் பெரும்பாலான மெட்ரோ பாலின் நகரங்களில் வைஃபை காஸ்போர்ட் எனப்படும் இணையதள வசதிகள் ஏற்கனவே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன கொரோனா வைரஸ் தொற்று எதிரொலியாக மனிதர்களுக்கு இடையேயான பரிமாற்றங்களை குறைக்கும் விதமாக இணையதளம் வாயிலாகவே தகவல் தொடர்பை மேற்கொள்வதை ஊக்குவிக்கும் விதமாக இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன பள்ளி மாணவர்கள் தங்கள் பாடங்களை டிஜிட்டல் முறையில் கற்பதற்கு ஏதுவாகவும் இந்த வசதிகள் செய்து தரப்பட்டுள்ளன தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி மூன்று டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இனி வருவது சில சுவாரஸ்ய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு சேலம் மாவட்டத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று பாதிப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் நடத்திய நவீன பொம்மலாட்ட விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி பொதுமக்கள் மாணவ மாணவியர் இடையே மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது காற்று மூலம் பரவும் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் கைகளை அடிக்கடி சுத்தப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தையும் இருமல் காய்ச்சல் ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவர்களை அணுக வேண்டியதன் முக்கியத்துவம் குறித்தும் இந்த பொம்மலாட்ட கலை நிகழ்ச்சிகளின் வாயிலாக ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் 
பல்வேறு விழிப்புணர்வு தகவல்கள் தத்ரூபமாக பொம்மைகளை கொண்டு நடித்து காண்பிக்கப்படுவது காண்போரை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது நோய் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மூலமாக இருபது சதவிகிதமும் நோய் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்களின் மூலமாக எண்பது சதவிகிதமும் நோய் தாக்கம் ஏற்படுவதாகவும் இதனால் ஒரு நாளைக்கு பத்து முதல் பதினைந்து முறை கைகளை நன்கு கழுவ வேண்டும் என்றும் விழிப்புணர்வை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கலையின் மூலமாக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது மக்களுக்கு மிகுந்த நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது மும்பையில் சர்வதேச ஆடை அலங்கார வடிவமைப்பு நிறுவனத்தில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் உலக அழகி போட்டியில் இரண்டாவதாக இடம்பெற்ற சுமன் ராவ் ஆசிய உலக அழகி பட்டம் வென்றவர்கள் மாணவர்களிடையே நேற்று அணிவகுத்து வந்தனர் அரசு பொது இடங்களில் கூட்டம் கூடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியிருந்த நிலையில் மிகவும் புகழ்பெற்ற வருடாந்திர ஆடை அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி நேற்று வண்ணமயமாக நடைபெற்றது தொற்றை தடுக்க உபயோகிக்கப்படும் முகக்கவசத்தில் அழகிய வேலைப்பாடுகளை செய்து வருகிறார் ஜோர்டார் நாட்டைச் சேர்ந்த வடிவமைப்பாளர் சாமியா அல்சாக்லே இந்த வேலைப்பாடுகள் நிறைந்த முகக்கவசங்களை பிரபலங்கள் மற்றும் செல்வாக்குள்ள நபர்களுக்கு இவர் அளித்துள்ளார் நூறு கிறிஸ்டல் கற்களை கொண்ட முகக்கவசத்தை தயாரிப்பதற்கு மூன்று மணி நேரத்திற்கு மேலாக பிடிக்கிறது என இவர் கூறியுள்ளார் அலாஸ்காவில் நடைபெற்று வரும் இடிடாரட் நாய்கள் இழுக்கும் பனிச்சருக்கு வண்டி பந்தயத்தின் ஏழாம் நாளில் ஜெசி ராயரின் வண்டி முதலாவதாக ரூபி சோதனை சாவடியை கடந்தது வட அமெரிக்காவில் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வரும் இந்த போட்டியில் அடுத்து நாடன் சவுண்ட் கடல் எல்லையை நோக்கி பனிச்சருக்கு வண்டிகள் செலுத்தப்படும் இப்பகுதியில் கடுமையான வானிலை நிலவுவதால் போட்டி சவாலாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் உலக அளவில் மிகப்பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ள கோவிட் வைரஸ் பாதிப்பை ஒருங்கிணைந்து எதிர்கொள்வது குறித்து சார்க் நாடுகளின் தலைவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் இன்று ஆலோசனை நாட்டில் இதுவரை நூற்று ஏழு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இத்தாலி ஈரான் நாடுகளில் சிக்கியிருந்த நானூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு இந்தியர்கள் தாய்நாட்டுக்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் கோவிட் வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அறிவித்துள்ளார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு அறுபது கோடி ரூபாய் உடனடியாக வழங்க உத்தரவு வழிபடுவோர் கூட்டமின்றி ஈஸ்டர் பண்டிகையை கொண்டாடுமாறு கோப்பாண்டவர் தலைமையிடமான வாடிகன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது அமெரிக்கா ஈரான் மீது விதித்துள்ள தடைகளை பின்பற்ற வேண்டாம் என்று உலக நாடுகளை ஈரான் அதிபர் ஹசன் ருஹானி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை நான்கு மணிக்கு வணக்கம்